ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്സാപ്പ് മൈ നെയിം ഇസ് സുജിയർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയോ ടോപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് അഡോബിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഡോബി ഡയമെൻഷൻ കുറച്ചായി വന്നിട്ട് ഡയമെൻഷന് അപ്പം ഡയമെൻഷൻ്റെ പുതിയ വേഴ്സനായ ഡയമെൻഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയമെൻഷൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ത്രീ ഡി മോക്കപ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയൊക്കെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി മോക്കപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിൽ ത്രീ ഡി മോക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രീസെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി ബിൽഡുകൾ അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ എന്താ പറയുക നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോക്കപ്സുകൾ കപ്സ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള മോക്കപ്സുകൾ പ്രീസെറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഈ ത്രീ ഡി മോഡൽസ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളെ ഡിസൈൻസുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ്റെ യൂസേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷന് ഓവറോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനാണ് പോകുന്നത് നമുക്കതിലൊരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഇന്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ് ടിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസിന് സിമിലിയർ ആണ് അതായത് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെക്കും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഇവർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുതന്നെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂൽ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റം സൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ പിക്സൽസും പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൂൾ ബാർ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻസ് അതായത് അസെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേസിക് ഷേപ്സുകളുണ്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ക്യൂബ്സ് അതുപോലെ ഷേപ്സ് ടോർ കോൺ പ്ലെയിൻ സിലിണ്ടർ അങ്ങനത്തെ നോർമൽ ത്രീ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു ത്രീ ഡിൻ്റെ അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുവിധം ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഷേപ്സ് അവിടെ കാണാം പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ തൊട്ട് താഴത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് കാണാം മോഡൽസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മോഡൽസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മോഡൽസ് പലതരം മോഡൽസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഷേപ്പ്സ് കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾസ് ചെയർ ബാഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക മോഡൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അഡോബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കാണാം പലതരം മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സബ് മെറ്റീരിയൽസ് സബ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് അതുപോലെ സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് കാണാം അങ്ങനത്തെ അതാണ് സബ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മോർ ഡീറ്റെയിൽ അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ വന്നു
പിന്നെ റൈറ്റ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് നോർമലി ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് സീൻസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സ് ഡി ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ എക്സ് ഡി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് മെയിനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സൈസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം കാണാം അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ ഉള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് റോ ക്യാമറ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും ആക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വിവറേജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി സൂം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പോവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസുകളും ക്യാമറ റോട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും ആംഗിൾ മാറ്റാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആംഗിൾസൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും ക്യാമറ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ സിമ്പിളും മിനിമലും ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സൈസ് കൂട്ടാം വിത്ത് കൂട്ടാം ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കാണാം ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി പഴയ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം കേട്ടോ സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് ഇതാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഷേപ്പ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻസിലും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സീനിലുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ പാർട്ടും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫുൾ റിങ് ലിക്വിഡ് ഏരിയ പിന്നെ ക്യാനിൻ്റെ ഏരിയ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സബ് മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കളർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് അത് മതി ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ കണ്ടമാനം സാധനം ഉണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മെറ്റൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ മെറ്റൽ തിന്ന് പോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാനിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആരോ ക്ലീൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാനിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ
അതിൻ്റെ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് നോർമലി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ അവരെ മോക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡി പോലുള്ള വലിയ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ മോക്കപ്പൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് റെൻഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും നോർമലി അതേ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ പോലുള്ള ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെൻഡർ ചെയ്ത് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാച്ച് ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയോ ഇപ്പം അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാച്ചായിട്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് അവർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് വളരെയധികം പ്രൊപ്പോർഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി അതിന് കറക്റ്റാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ ലിക്വിഡ് ക്യാനിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം എൻവോർമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് വേണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എൻവോർമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ലാബിലും കാര്യങ്ങളും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാനൊരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമേജിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യാനിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് അപ്ലൈ ആവാണ് കേട്ടോ ഇമേജ് അപ്ലൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ വരേണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മെറ്റലിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആയ രീതിയിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അതായത് ഒരു ഇമേജ് എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു പാർട്ടിന് നമുക്ക് എത്ര ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈബിൽ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യെല്ലോ എന്നുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ നമ്മുടെ യെല്ലോയിഷ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഓൾറെഡി മെറ്റൽ ഫിനിഷിങ്ങിലായിരിക്കും റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഈ ഒരു മതിയാവും ഈ ഒരു കളർ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്യാൻ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഷെയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പോകട്ടെ ഇതും കൂടി ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ക്യാനിൻ്റെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് വലുതാക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇമേജസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫിറ്റാകും നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയർ പോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഡീലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടേക്കാം കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് കണ്ടോ റൊട്ടേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ചിരിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അതായത് ലോഗ് നമുക്ക് കുറച്ച് വിടവെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോഗ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ നോർമ
നമുക്ക് നെയിമ് കൊടുക്കണം എന്താണ് നെയിമ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള നെയിമ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ക്രി ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു ക്വാളിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ലോ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഹൈ സ്ലോ ഉണ്ട് അതായത് ലോ ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യും അതായത് ക്വാളിറ്റി ആണ് ലോ ആയിട്ടുള്ളത് റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോ ആയാലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് മീഡിയം ആണ് മീഡിയം നോർമലി ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള ഹൈ ആയിട്ടുള്ള റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റെൻഡർ ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അതായത് പി എസ് ഡി ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ ജി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പി എൻ ജി മതി പി എസ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പാത്ത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പാത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്വാളിറ്റിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നാമത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി പോലുള്ള വലിയ ഹ്യൂജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താ സാർ ജസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡറിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈമെൻഷൻ ഫോൾഡറിൽ നമുക്ക് പ്രൊവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രൊവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നൈറ്റുണ്ട് റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡി മോക്കപ്സ് റെൻഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എക്സ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സ് ഡിൻ്റെ അതേ ഒരു യു ഐ ആണ് കാണാനൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തവർക്കും സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള യു ഐ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും സോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിലയേറെ കമൻസുകൾ ഡൗട്ട്സുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണ